Como é que é, Maltucha? Voltamos! É mais uma! Porque isto não, não cansou e nós gostamos mesmo é de levar. É fazer Cagar pica. O, o sofrimento. É a minha vocação. É isso mesmo. É... O, que eu, o caso da Olhito. É isso. Tá. O que é que temos hoje, Duarte? O que é que temos hoje? Olha, ainda bem que perguntas. Bem, bem, bem. Hoje temos sopa de lentilhas. Não. <risos> Viste aqui? Hã? É a Bilbao. É macaqueira. É a Mexerdão. É. E é a Sheraton. E eu também tenho uma novidade para vos dar, para dar no final do programa. Por isso. Está bem? Por isso, fi fiquem por aí. Intro. La Resistance. Então, como é que é? Vamos arrancar aqui mais um La Resistance. O nosso convidado hoje é o Guilherme Duarte. Olá, como é que estão? Muito obrigado. Parece, parece. Que é um Muito gajo obrigado. que é conhecido por arranjar merda num blog. É, é. é basicamente o teu core business. É o que eu tenho no CV. É, arranjar, é. arranjar merda Sim. com um blog. Obrigado e por pronto, então... o convite. Nada, era essa. Agora não é. Então, obrigado eu, não, eu salto sempre a educação, é verdade. Obrigado. Nada, obrigado. Então, o que é que vai acontecer aqui? Cada um de nós trouxe uma história, cada um de nós vai contar a sua história e os outros, os seus oponentes, vão tentar adivinhar se é verdade ou se é mentira. Em caso de erro, há uma consequência. E a consequência vai ficando pior à medida que as histórias vão avançando, à medida que o episódio vai andando para a frente. Estou nervoso. Ficou claro? Acho que sim. O convidado é sempre o último. Sempre. Porque as pessoas que vêm pelo convidado ficam até ao fim. <risos> Bem, então vou-te pedir, Guilherme, que para a ronda bónus, a ronda final, escolhas um envelope. Este. É esta. Então esta fica, estes dois vão. Este fica aqui. Depois, no fim, há de ser explicada e fazemos o joguinho, que é sempre mal explicado e que vocês um vão perceber se tudo correr bem. Então a minha história é... Um dia eu tentei fugir do Sheraton... Mentira. Ah, não. <risos> um dia tentei fugir do Sheraton sem pagar. Ok? okay? Vou dar já um contexto, porque isto é pouco. Uh, fui sair com dois amigos, estávamos meio carregados e estávamos a voltar de metro já. Eles disseram, vocês sabem o que é que nós íamos fazer? Vamos ali ao Sheraton e tomar o pequeno almoço. E eu, o pobre, disse assim, és maluco, eu não tenho dinheiro. Eles disseram, ah não, pois basamos, metemos a conta num, num quarto qualquer e basamos. Fomos, entramos, aquilo é lá em cima, o, o, o salão dos comes e bebes. Chegámos, eles pediram-nos o, um, um o nome de um quarto, nós demos o nome de um quarto, começámos a comer. Qual o número é que deram? Não sei, não sei dizer. Mas sei que não bateu certo, porque eles tipo estranharam. Se era se calhar também disseram 3.500. Ou, sim, ou era tipo um Eu quarto, é, grande. estava ocupado. Ou, ou, três, ou, tipo, não ou não tinha ninguém. Sim, e eles foram à mesa para perguntar novamente o nome do quarto. E nós voltámos a dizer o mesmo. E perguntámos, mas há algum problema? E ele, não, não, não há problema nenhum, não sei o quê. Uh, Continuámos a comer na boa, só que pá, nós começámos a sentir aquela... Minha não, ufa. Não podemos, começar, não podemos chegar aqui muito mais tempo, temos de bazar. E... Um, arrumámos... Quantas pessoas é que eram? Três, éramos três. Estavam os três no mesmo quarto? Sim. Okay. Estranho, não é? Mas sim. Mas há quartos triplos, sim. Não. Mas pronto, nós estávamos todos no mesmo quarto. Um, arrumámos as cenas, começámos a abandonar uh, e... Fomos, começámos, pá, putz, panicámos, começámos a andar um bocado mais rápido, passámos, elevador, e depois cá em baixo estava um, um senhor na recepção e disse assim, olha, desculpe, pode chegar aqui. E nós não chegámos aqui. Começámos a, a, a okay. ver, começámos a correr, só que houve um gajo que estava à porta, naturalmente, e agarrou um de nós e os outros dois. Um de nós? Quem? Um de nós os três. Quem é que foi agarrado? Quer saber o nome? Sim. Ou o quê? Eduardo. Um, foi agarrado, os outros dois fugiram, só que depois ele ficou lá, ligou, dizer pá, temos que pagar, e uma coisa, tivemos de voltar atrás e pagámos, e acabámos de pagar o pequeno almoço. Quanto é que custava? 25 euros. Cada um? Sim. <coughs> há quanto tempo é que custava? Pá, há 6 anos, pá, mais talvez. Tinha ovos mexidos? Comeram um bacon? Tinha, sim. <risos> então vale os 25 euros. <risos> Davam os copos? Uh, fim. Já estavam a... Fim. Tipo, já estava a voltar ao normal. Ah. Tipo, aquele gajo podia ter sido agarrado porque estava bem, mas não estava, é só... Tipo, estava lá um gajo, pá, não vais a lado nenhum, tu vais chegar aqui e tens de pagar a conta. Uhum. E pronto, fim de história. Aquela da, da pergunta do quarto 3 fez sentido, pá. Tu vais lá pelas lógicas. Eu acho que a história tem um fundo de verdade. Mas não sei se é verdade, na sua totalidade. Pode ter sido com outra pessoa. Pode ter sido no Ibis, estás a ver? <risos> foi no Ritz, foi no Ritz. 
Não, não. Ok, diz-me uma coisa. Tinha ido sair uh, onde antes? Bairro Alto. Até às 7 da manhã. Não, 7 da manhã. O metro abre às 6. E o que era o almoço? Não, não, está a almoço. O que era o almoço é das 7. É das 7. É das 7. Não, claro. Apanhámos o metro. Para onde é que vamos? Sim, sim. Mas sim, apanhámos o início do pequeno almoço. Só estava lá um, mais um casal. Na sala inteira. Por isso é que... acertar no quarto deles. <risos> do único que já estava a comer. Não, por isso é que fomos canados rápido. Tá. Hum. Eu acho que... Hum. Hum. mentira. Estás nesse? Acho que há aí um detalhezinho. Eu vou dizer a verdade. Pá. É? E também diria... É o primeiro nexo. É para dizer mesmo. Boqueias, boqueias. Boqueias, é verdade. Tá? Sim. Então a história é... Mentira. Isto começa bem, é? Tudo mentira ou alguma parte? Tudo, inventei tudo. tudo? A, ali, a panicar. Okay. E o nome que eu inventei, que aí... É... Eduardo. Meu, Eduardo. <risos> Fiquei tão contente a pensar assim, pronto, já fodi. Tinha boas coisas que batiam certo. Bem, António. Metro logo ali, ao pé. Ficou, claro. disseste, vamos de metro e depois era um hotel no caralho mais velho. Sim, em Cascais. Yeah. A única coisa que eu pensei efetivamente sobre a história era que preço é que eu vou dar ao pequeno almoço. E uma, ah, e uma cena que uma coisa que é, o gajo agarrar-te. Acho que nunca até acontecia, chamavam a polícia. Não, 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 eles impediam-te de sair. Não podem, eles não podem agarrar pessoas e manter. Então, é tipo segurança Então a caixa era sobre quem? A caixa era sobre quem? Tem que chamar, é FT. Metro, fica lá a carinha, câmeras, fica câmeras, lá a carinha. Yeah. Como é que estás então? Bem. Emocionado. <risos> pois é, isso não é, uma pessoa nem, nem toma atenção a esse primeiro croquete, não é? Porque não. Uh, já encontrei 400 euros numa casa de banho semi-pública. Era onde a casa de banho? O que é que é uma casa de banho? Tipo, poupa, poupa está a minha pergunta, okay. se disseres logo. É. Imagina, era a casa de banho de um hostel. Ok. Era tipo do, do andar. Onde? Bilbao. Opa! O quê? Pá? 400 euros. Dentro do envelope ou estavam. Não, não. Expostos. Sem envelope. Mas em montezinho, ou tipo, tudo espalhado e tu apanhaste e. Ah, pá, 400 eu nem euros. percebi, eu estava um bocado bêbado. Ah, eu nem percebi bem que, que, era, que era 400, até achava que estava meio a sonhar. Guardei debaixo do meu necessário, que o meu necessário dava para pôr lá umas merdas de baixo. Já vai, e só no dia seguinte. Que... Que não, estava no quarto. Que horas? Era de noite, porque foi a seguir a irmos ver o Sporting contra o. Ah o Atlético de Bilbao, que nós ah, perdemos está. o jogo, e estava com o meu amigo Alenjan, fomos os dois, até faltámos um teste, mas a professora percebia, porque o filho era do Guimarães, e a professora... Muitos, ah. detalhes, muitos detalhes para tentar parecer verdade. Esta... Yeah, o quê? Não, porque... o filho, qual é o além comum o entre filho... o Atlético de Bilbao e o, o Vitória Sport Clube? Uh, eu, eu ia cagar, e o Alenjan também. E levas o NSSR para cagar? Não levei, estava no quarto. Calma. Hum. Isto da história está... Tá, 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 muito tá. tá. Imagina, eu tá, uh, estávamos a ir à casa de banho e só havia uma casa de banho boa, outra parecia tipo pinturas terrestres com, com fezes. Uh, e o Alenjano foi a correr, passou-me à frente e, uh, tum, e foi à casa de banho boa. E eu olho para a outra e tipo, foda-se, não vou a esta. Vou à das gajas. Fui à das gajas, estava lá sentado, não tinha luz. Estava lá sentado, meto a mão tipo, em cima daquela coisa que tem o papel e ouço uma coisa a cair. E eu, ah, é isto, agarro e era dinheiro. Yeah. Dinheiro bom. É mentira. Então tu foi. <risos> e não contei então, a ninguém. Parámos em Salamanca. Isso foi na noite depois do jogo? Ou ainda ficaram foi na noite do jogo. jogo? Foi na noite do jogo. Bem, é, é, é mentira, não é? Até que me engulas com esse dinheiro. Hum? É, é isso que eu Pois onde é que gastaste? É, onde é que gastaste dinheiro? Na vida. No jogo. Não é bem gasto. O Alentejano, é estás a contar pela primeira vez ao Alentejano que não, o Alentejano, eu contei-lhe para aí um ano depois. Ah, não pagaste nada a ninguém, naquela né? altura? Não. Ofereceu um sim. Okay. E eles todos. 400 euros em notas de quê? Reparem, em notas de quê? Uh, muitas de 50 e uma. Muitas não. 8. Não, muitas de 50 e uma de 200. Então não é muitas de 50, é 4 de 50. Bem, mentira. É isso? 4 de 50 e uma de 200. Ah, pá, está calado, nem uma de 50. Como é que faz a matemática? Mas porquê? É mentira, pá. Eu bloqueei a minha chave. Vou para mentira. Já, também vou para mentira, estou a mentir. Acho que foste a Bilbao. E acho que fui. encontraste tipo 20 euros. <risos> é o que eu acho. Está tá bloqueado. Está tá bloqueado. bloqueado. Acho que nem foste a Bilbao. Está bloqueado mesmo. Uhum. Vocês podem mudar. Podemos. Vai ser é verdade, agora até muito fácil. Esta história, história é verdade. Cabra. <risos>
cabra. É verdade o quê, pá? You've been schooled! Tem-me vergonha. Break mesmo. yourself fools! Bem, é que eu vou descobrir. Metade das suas histórias são mesmo mentira. E isto vai a de virar tudo. O Lenjante sabe da história. Que eu contei-lhe o gajo. Quebra, não me deste nada. Eu, ah, porque vamos seguir. Bastardo! Posso escolher? Sei lá. Vai ser corajoso, pá. Merda. Que é que... Vocês estão aí às teorias. Hum? Todos os dois estão ali. Meu bom. Meu bom. Cidade bonita. Recomendo. Não há sempre 400 euros nas casas de banho. Mas... São um bocado de merda os croquetes. Não? Sabem, é... Sabem aquela carne dos hambúrgueres congelados de relote? Já estás um bocadinho suado. É de croquetes é mau. Não, por acaso, sabe? Este é tipo... Se eu fosse fazer comida, está no nível que eu poria. Ok. Então. Já estou triste. Já estou aí que estou a sentir que isto vai ser duro. Estava em Amsterdão com um amigo. Olha o outro. Nice, percebo. Respeito, o amigo era... respeito. O amigo era além de Não, não, não. Estava com ele lá e fomos fazer o que se faz lá, não é? Que é passear. Tirar a fotografia <risos> naquele Amsterdão grande. Exatamente. E fumámos uma ganza e ele começou-lhe a dar uma caganeira forte. E nós estávamos pá, aí dois km do hostel a pé. E ele começou-lhe a dar uma que ele não conseguia aguentar. E então ele tinha que ir parando, sem 100 metros parava. A dizer ao Guilherme, vou borrar todo. Porque ele já estava assim, não né? Estava. Tanto que estava assim, que ele sentou-se numas escadas, daquelas de casa. E isso sujou. E não. Enfiou a pressionar o ânus contra a quina das escadas para empurrar o cocó para dentro. E eu a chorar, a rir e a filmar, obviamente. Sim. Ah, temos filme? Temos. Gosto. E então, ele disse ao Guilherme, eu não aguento. Eu não aguento, eu vou-me borrar todo. Tenho que ir aqui a um sítio cagar. E não havia sítios nenhum para cagar, a não ser numa rua que nós chegámos. Pai, ainda devia faltar para aí. Calhar um quilómetro e meio, porque não tínhamos andado quase nada, que ele estava sempre a parar. Vemos umas cenas abertas, que eram montras. Daquelas que nós sabemos que é em Amsterdão. E o que é que aconteceu? Tem lojas de souvenirs. Sim. <risos> uh, meu amigo pediu autorização para ir cagar <risos> à casa de banho de uma dessas. E ele, conseguimos encontrar uma senhora... Que acedeu. Que acedeu. E nós demos-lhe 10 euros como tipo no fim. Lindo! Ele cagou, cagou. Demorou algum tempo. Foi constrangedor, porque eu tive que ficar ali. Tu né? ficaste dentro do, do espaço. Ah pá, me cá fora, assim, à porta. Também não o quis Aquele deixar lá. Aquele pé dentro do pé fora. Yeah. Comprei aquele lado. Tipo... Fumar um cigarro à porta. Sim, sim, já. Yeah. A história é boa. Eu acho que a história eu, é verdade. Eu gostava que fosse verdade. Mas cá está. Tenho que contar os meus instintos, não é? Pá, eu vou dizer que as... Ah pá, não sei. Eu, eu acho que a história tem um pormenor de mentira. É tipo, a história é verdade. Só que eles eram 20 euros. Pá, não sei se é isso, pá. Eu acho que este gajo é, este gajo é macaco, sabes? Queres faz destas, pô. Olha este riso. Duro. Esta história é dura. Ok. E agora se o pormenor é tipo, não é em Amsterdão, isto foi tipo em Vila Franca. <risos> Olha que se foda, já comi um. Eu estou pelo, pelo programa. Eu voto verdade. Bloqueio verdade. Ou oh, mentira, espera aí. <risos> não é voto verdade. Esta jogadinha que eu ele faz sempre. Eu, eu quero muito que seja verdade. Mas eu acho... Epá, isto pode ser totalmente inventado. Qual foi? Imagina, saíram de Amsterdão e foram para que cidade? Acho que foi a última cidade do Interlar, Amsterdão. Tínhamos feito Budapeste, Cracóvia... Budapeste é ali com o Amsterdão. Não, ainda fomos a Colónia, acho que Tu foste a Budapeste e contas-me uma história de, de Amsterdão, pá. <risos> que tipo de maneira é esta, pá. Também há boas de Budapeste. Pá. Claro que há. Budapeste são as melhores. Já, por acaso. Tu vais votar verdade? É pá, estou tenso. Então vá, vamos os dois ao fundo, não é? <risos> Ai, não. Mas este gajo, espera, lembra-me agora aqui de uma coisa. Que é o este gajo é competitivo. Este gajo veio aqui, tipo... Vou enganá-los. Este, este aqui tem mau fundo. <risos> tem, tem, ele veio aqui mesmo tipo. Tu tá, porquê é que estás a. Uh, tu vota mentira, não me tentes induzir a votar mentira. Volta lá, tu tipo, <risos> para mim. Eu bloqueio a verdade. É terceiro já. É verdade ou mentira? Mas já pica este. Este gajo é errado! Este gajo é errado! É verdade, é verdade. É dois croquetes que ele tem de preparar ali. Sim, é verdade. Melhor. Faz uma pausa. Está bloqueado? Está bloqueado. Ah. Esta história é... Já foi. Verdade menos a parte final que é mentira. Fodei-vos de todos. <risos> Qual é que é a parte final? Não foste à puta? Não. A única parte de verdade é que ele andava a empurrar e andava a flip para cagar. Eu acho que já tinhas contado isso no podcast, pá. É possível. Eu estava com receio disso. <risos> Não, mas não, vou pagar.
nós não fomos lá. Pois também. Ele aguentou até o que casa. É um Olha, daqui a pouco. E foi a de grau? É, foi a de grau. Foi a de grau. Tenho um vídeo disso. Ele tipo pressionado. Porque tem que empurrar o cocó para dentro com a esquina. <risos> Mas vês qualquer. Vês qualquer. Ah, agora é aquela parte de merda. Ah, eu sei aquele croquete de cocó de cão. Isso é as piores coisas que eu comi na minha vida. Foste tu que escolheste os croquetes, pá. Isso pica muito, ou não? Queres provar? Não, já comprei. Depois podes pôr na molhanga. Ah. Este dá-me vontade de vomitar. Não sabes ver? Não vai dar para ver, não é? Não sabes ver, pá. Reparem isso agora. Ah, faz aquele verde. Eu me pago ela. Olha, outra vez. Que é para passar mais leite. Ah. <risos> Bem, Ronda Bonos. Explica às pessoas, pá, que não valem um caralho, pá, que vem esta merda. Isto é mais um desafio. Bem, pá. vamos então, vai. Vai. Agora é que isto me está a bater. Vamos lá. Vamos então para a Ronda Bonos. Cada um. Mandou uma mensagem com uma história ao nosso produtor. O famoso Bolinha. Confere. O uh, Bolinha pôs uma história dentro do envelope, que pode ser a nossa ou outra, à vontade dele. E a quem calhar esta história vai ter de defender como se fosse verdade, como se fosse a dele, a que ele mandou. Ok? Está claro? Podemos? Uhum. Então quem vai ter de defender a sua história é... Eu. Não é verdade. E que eu não estou... Tô... Ui, papelinho, papelinho antigo. História é verdade. Então, o que está ali escrito naquele papel é... Quase fui protagonista de uma telenovela. Protagonista? Sim. Quando era miúdo... Era o Neco. Quando eu era novo, tipo, eu... Um... Eu era meio macaqueiro, a minha mãe, tipo, pá, vais, vais um teatrinhos, quando almoço de família eu fazia e tal. E então, e sempre que eu via a televisão, pá, eu achava, pá, eu faço isto na boa. Na altura dos morangos. Certo. Cedo. Queria então, o Simão. E escrevi numa produtora. Aquelas de, manda três fotografias, ficas aqui no banco e se houver algum caso assim, a gente chama. E lá me inscrevi, comecei a fazer figuração, fui figurante, fui figurante nos morangos com açúcar, inclusivamente que estavam, na altura, a ser filmados na minha escola, a Maria Amália, que tu também fizeste. E depois houve um gajo que, uh, tipo, no meio da quantidade de figurações que eu fiz, que achou que eu dava e que aquilo podia resultar, começaram a dar falas, e à altura ele disse, pá, vamos fazer agora um casting para uma novela, eu acho que tu podias fazer, vai fazer o casting. Começaram-te a dar falas dos brancos? Não, tipo, aquela uh, figuração com fala. Tipo, apareces, uh, um gajo deixa aqui um livro, e este livro não é teu, tipo, um, um ator. Olha que eu vi os brancos muita vez, pá. Nunca vi lá um capsudo. Eu gosto, eu gosto do, do facto de alguém da produção ter olhado para um figurante que está lá atrás, não é? Só a falar contra você e dizer, este gajo tem futuro, pá. Este gajo tem futuro. Casting, eu fui lá fazer o casting, era fotografias e tal, uh, ler um, um guião, bater bolas com um deles, e pronto, e depois fui para casa e fiquei à espera de outra coisa, e fui chamado uh, para, tipo, um callback, basicamente. E, pá, lembro-me perfeitamente disto de se falar, lá na, era, era finalista, já havia três para o papel. Certo. Uh, eram uns putos para fazer, andava num colégio, uma farda, tive de tirar medidas logo para a farda. Tudo bem, terceiro callback e, pá, conversámos lá em casa, é isto que tu queres fazer, vai tirar tempo da escola, não é, vai, não vai. E o gajo ligou-me a dizer, amanhã encontramos nos churrasqueiro do Campo Grande e levamos-te uh, para lá. Pá, grande, tipo, foi momento lá em casa, conversámos, pá, e eu decidi não ir. E eu não fui à última cena. Grande momento lá em casa? Sim, tipo, falámos sobre isso, queres ir, pá, vais começar ah. a ganhar o dinheiro, não sei o quê, não, não, não. E eu, a minha mãe, os meus pais disseram, pá, já vai. E eu decidi não ir. Churrasqueira do Campo Grande, que é o grande marco central da cidade. Claro que é, para boleias é eu... entrar e sair da cidade. É. E pronto, é isto. Estou aberto, a... estou... contei mais ou menos o percurso, estou aberto a perguntas. Perguntas, é verdade. Eu também acho que sim. Acho que eu vou me picando outra vez. Também acho que sim. Está bloqueado? Está. Posso? Hum. É lá. Espera aí. Espera lá, porque, ele, porque ele, ele já sabe, deve ser a última pessoa que lhe apetece comer aquilo outra vez. Qual é que era a novela? Era sobre quê? Desculpa lá. A novela era 
a protagonista era a Paula Lobo Antunes e ia-se chamar e aquela era tipo pugilista. Aí a novela depois não foi para a frente por tua causa. Foi. Senão não temos o puto, pá. Foi. Não dá. Esta história é verdadeira. Ela não ser dele. Sabes? Mas há ali muitos detalhes. Pá, se se fosse, tivessem inventar a história, fosse on homem, the go... Tinhas ido. Tinhas mesmo. Tinhas não, chegado não, mais longe. Sim. Não era tipo... Sim, não fiquei aquém. Yeah. Não cheguei... Não, decidi não ir ao último yeah. casting. E não ele ia dizer que é fui e fuderam-me. Yeah. Fuderam-me porque foi o filho da não sei das quantas. Mas eu acho que é verdade. Eu também acho. Agora pode ter um detalhezinho. Uf. Nós já tínhamos conversado que, íamos, que nós éramos mais aventureiros. Que era uma é verdade, era mentira o pessoal do Bart, não ia fazer uma coisa destas. Aquela história está muito bem inventada. On the go, porque ali no papelinho estava pouco, não é? Posso mostrar o papel até. estar a inventar isso. Eu acho que é verdade. Eu também acho, porque ele quando leu, eu falei, hum, a minha história. E pensou, vou foder los porque isto é a minha história e eles não vão acreditar. Foi muito rápido. E... e pronto, e acho que... É assim, eu não como croquetes, pelo menos. Sim. Decidi agora. Estão a bloquear. Eu vou para a verdade. Eu vou para a verdade. Eu vou para a verdade. A história é. Confesso. Muito. Mentira. Cabrão. Foda-se. Tudo? Não. Não te esqueças que está aqui um convidado, por cima, menos nos dois. Então podes escolher o que tem mais. Não, não, é Eclair. Categoria não, Eclair. Não, não. Guilherme, tchim tchim. Estava feito. Estou contente. Tchim tchim. Tchim tchim. <risos> come, come. Pá, olha para o meu, fez aqui uma poça. Ah pá, olha é para rato, este gajo, é rato. Okay. É para tu, estou contente. <risos> olha para isto. Não, tô... não, 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 come. Só para mostrar as pessoas lá em casa. Eu acho que tem mais. Eu acho que tem mais. Vai, Vai para o caralho. Aí, deixa eu <risos> É que eu meto aqui o teu numa poça e fica a Como? Olha para isto, pá, que injustiça. Comam! Pá, Guilherme. Comes de uma vez ou não? É o melhor. É o melhor. É o melhor. Não, não, não sei se é. Que é muito para mastigar. Eu não tenho nada a ganhar em dizer mentira agora. Come de uma vez. Porque vai ficar na tua língua. Tudo o que ficar alojado na boca é mau. É melhor descer o mais rápido possível. Nossa Vais senhora. Vais pagar pá. depois no primeiro cocó. É pá. É... Ave Maria, pá. Não faz. Ai, vamos fazer uma oraçãozita agora? No princípio, sabes o anjo da guarda? <risos> agora não te ajuda. <risos> Foda-se. É, é. Isto, é na garganta. É, é. E depois já te avisei. Primeiro cocó, aquela argola do rabo, vai cair tipo os trocos, quando cai do bolso, sabes? Ah. Opa! É que eu estou tipo animado. Estou bem disposto, pá. Queremos ganhar. António, podes pedir desculpa aos espectadores quando disseres que eu não sabia jogar isto. Ou vais um caralho. <risos> Quer dizer, não, não me está a picar muito, mas está. Queres com levar? Estás a quase a chorar, pá! Não, mas estou com os fluxos fodidos. <risos> oh. Queres promover alguma coisa ainda tenho, não reúnes condições? Não tenho nada, acho eu, para promover. Nada? Não queres? Vou Vão... falar noutra coisa? Não. Sigam noutra coisa. nas redes sociais. Instagram é Guilherme RC. B. <risos> Mesmo com o Soluço. Com o Soluço. <risos> Agora sim, está-me a picar. Agora é que está, não é? António, queres promover o teu... <risos> <risos> Isto vai ser lixado para ajustar a cor na câmara de dois, porque o gajo está mesmo. Sabes como é que se chama isto? Gozar o prato. Oh, pá, tudo. Bem, então malta. Mudasse, agora vou-vos deixar aqui. 3 a 4, 5 segundinhos do António Sofrer, mas o episódio acabou, está bem? Espera aí. Por isso, eu tenho uma. Ah, eu não consigo falar. Pois. Ele tem um podcast que se chama É Pá por Mim Não, Fiz um que é com o Dr. Eduardo e com o Pedro Souza. E que onde é que podem encontrar? Nas plataformas. Pode ser plataformas? Podem encontrar nas plataformas. Também tenho um, sem barbas na língua. Sem barbas também. na língua. Nas plataformas também. Também está nas plataformas. Por isso vamos deixar agora aqui 5 segundinhos do António Sofrer e o Guilherme aqui a é beber leite que nem um crescido. Uhum. Só quero e vocês desfrutem. Também. Avisar as pessoas que em março vou a Budapeste com o Tops e com o Alentejano outra vez. Buscar histórias para a terceira está temporada. Dito. Está dito. Bem, um grande bem e boa continuação. Ah, que isto não está, não está, tem piada. Para quem? <risos> tu, já, tu, tu, toleras, tu toleras mal o picante.
tu, um... Não, mas estás quase a lacrimejar. Não, estou, estou. Não, tenho a boca, parece que acabei de chupar uma picha em brasa. Aquela picha cato, não é? A picha Aquela, cato. Sim, sim, sim. A picha de satanás. Deve ser assim. Que... Deve arder assim. Está a arder bué na boca. A mim mas não. não estou a sentir muito... Eu estou tranquilíssimo. Pá. Claro, sinto... Já estou a sentir, sabe, o zumbi... Quando estás a chegar ao AVC? Vou-vos ser muito honesto. Estou bem. 